，就特别生动，感觉整个啊、呃、整个人的动态捕捉的特别准确。嗯，啊、呃，这个风史斌是呃风西路的儿子啊。我们看他表现的也是这种竹根圆雕的作品，叫竹是竹根雕的一个醉翁，嗯，呃，这个竹根雕的蟾蜍，就是呃文献里边有提到，就是封氏的有一位叫封小姐啊，是一个封氏的一个女性的竹竹刻家，她她当时。呃，做这个竹根的蟾蜍啊，一两银子才能买一件啊<咳>。那大概就是这种形态的啊。啊，这边还有一个竹根雕的秋蝉葡萄洗啊，大概也是这一时期的竹根雕的作品。啊，蝉在这儿啊，蝉在这儿。嗯，嗯，这是前清前期的另外一个家庭比较重要的竹人啊，叫顾觉。嗯，呃，他的这个风格呢，其实就其实也开也是开启了清代中期以后的一个风格，就是他雕刻的就比较繁繁密啊。我们看这个也是啊，比较繁缛，而且他的呃人物的造型是比较有特点的，就是比较瘦长啊。顾觉的流流传的作品呢，相对而言也是算是比较多的啊。我们在。呃，各个公司收藏里边都还有。若那我们看看到，就是是里程竹呃嘉定竹刻的一个里程碑式的人物啊。嗯、他呢呃很长寿，就是康熙年间就出生了，一直一直活到了乾隆的中期啊，大概活了八十九岁啊。他不一样的，就是他本身呢是一个职业画家的身份啊，他是。怎么说呢？他是业余刻竹啊，其实自己是一个画家。那在他之前的这些竹刻家家呢，基本上就是说，呃，是职业的竹刻竹刻家，但是呢，能能够自己做，能够自己写字画画啊。所以他们他这个身份是不一样的。另外呢，竹刻史上说他是和南北宗为一体，这是和他的他的这个呃以山水画为主的这种嗯。这个画风是有关系的啊，它是用竹刻来表现这种，呃，南宗的山水啊，所以这个竹刻史上管它叫和南北宗为一体啊。当然，这个说法很多，我们就不特别详细的说这个啊。还有一个，还有一点比较重要的呢，就是，呃，周浩呢开创了另外一个，就是他其实是以阴刻为主的一种技法，然后呢，呃，以他。以传以传踏的形式来传播啊，就扩大了这个竹刻的这个传播范围。呃，因为在那个古代，在没有这种照相技术复制的情况下呢，呃，实物想传播出去是不容易的，所以用这个传踏的形式呢，以踏以踏片，这个踏片呢就可是可以复制的。那本身是能够扩大这个竹刻竹刻家的这个影响的啊。这个他的这种传传播的方式呢，就影响了清代中后期的很多的竹刻家。我们看啊，这是周浩的绘画作品啊。他实际上在地方上应该是一个有影响的名家啊，但是呢，呃，主要是学四王的啊，呃，但是就是说他在绘画史上是不是能呃能够达到这个嗯呃怎么说呢？嗯，达到这个大家的这个程度呢，可能还是要打个问号的啊。呃，那相对而言，其实他在竹刻史上的地位是远远高于他在绘画史上的地位的啊。他本身确实这个画的水平是不错的，嗯。那我们看，他不光能竹刻，还能刻砚啊。这是上海博物馆藏的他的他制的端砚。嗯，我们再看，这是他，呃，做在乾隆九年刻的一个竹雕《松鹤云泉图》的笔筒，也是上海博物馆藏的啊。我们看他的这个风格，呃，跟之前的竹刻家就不一样，他主要就是以这个各种形式的阴刻啊，主要是阴文，嗯。但是呢，他其实对他的本身的艺术水平要求是非常高的啊，就是因为他的技法是很是相对而言是比较单一的，但是他出来的效果。呃，并。
变化却很多啊，尤其尤其我们看我们看这个笔筒的实物，可能有的时候还看不太清楚它这个纹饰是怎么回事但是你把它踏出来，变成一个拓片，我们就就发现它这个，呃，就像一幅完整的画一样啊。再看，这是我们我们院故宫博物院藏的一件，呃，山水云罗图的笔筒。呃，同样的，我们看它都是用，主要是这种阴刻，啊、呃，用这种各种刀痕的变化啊，来表现这个笔墨的效果。看，这是云林小景图的笔筒啊，确实是有这个呃泥云林的这种笔意啊。我们看它的这个拓片的效果，有的时候反而比我们看这种啊、呃、这种实物的，呃，怎么说呢，更有更有视觉冲击力啊。嗯，然后周浩开创了这个方向以后，那他之后，呃，各个族人就开始纷纷的向周浩学习啊，就带来了逐客发展的一个新的趋向，也就是从这个立体，也就是我们之前说到的嘉定的这种多层漏雕，慢慢的就转向这个平面了啊。<咳>我们看，这是邓氏。的第一代叫邓福家，他本身是福建人啊，后来，后来就是移居到这个嘉定，这、就是他做的这个早期，就是这个竹根雕的啊，渊明采菊，嗯，用吉是他字啊，这是他的儿子叫邓卫啊，我们看他就是纯用书法了啊，呃，邓卫在竹刻史上也是以刻以刻字著称的啊。就慢慢的，这个竹刻就变成了就复制书画的效果。然后，那拓片的，呃，拓片的效果如何？和这个竹刻的实实际作品的如怎么样？那都是要在竹刻家的考量的范围之内了。嗯，我们看这是王氏，这是大概王氏的第三代了啊，王启啊、嗯，这个比较有意思，是他。加了这个支盐款我们为什么说它不是支盐呢？就是因为我们翻过来看，它这个竹黄层上有这个有刻诗，留了春江啊，王启，春江应该是王启的号啊，他字习真，他号可能是春江啊，呃，留了他的本身这个他的名字了啊。然后呢，他正面刻的这个折枝兰呢，竹刻史上有有记载，就是王启就是善于刻这种折枝兰啊，兰花。然后它这个局部呢，我们可以看这个，这张图清楚一点。局部用了这个先帝深刻，我们之前说过的那个技法。但是这种先帝深刻法呢，我们没有在周周之言，这之言就是周浩的一个呃字啊，就没有在他的周浩的作品上看到过啊。呃，所以我们就知道这个之言款就应该是后加的啊。这是王梅林，是王启的侄子啊。我们看他的这个作品也是，呃，正面是刻字，然后背面是画，竹黄层上有这个侍女图啊，就是逐渐的在向平面化靠拢啊，呃，更像是这种书画的，怎么说呢？一个书画的移植了啊。嗯，这是，呃，石这个石石氏的第三代石承之啊，我们做的这个竹雕香山九老图，它这个倒不完，倒不完全是阴刻了，但是它我们看它的这种，首先它这个视角变成了一个，嗯，比较远的一个视角啊，人物很小，那个眼几乎这个眼和眼眼目都没有，只是用一个一个阴刻的小小点来表示啊。另外就是雕的非常的满密啊，非常的繁缛，甚至连口部都要雕啊。这个大概就是清代中后期以后的这个嘉定的这个竹刻的一种典型的风格啊。你再看，那这个时候就出现了这种，呃，竹竹刻的从业者多了啊，就开始出现这个相互怎么说呢？相互复制啊。用一个画稿来复制很多个作品。我们看，这是故宫藏的三件笔筒啊，它这个大小、尺寸、呃，这个工艺技法，包括这个构图，几乎都是一模一样的
啊，但这是三件不同的作品啊，尤其这个左右两件几乎都是一样的啊。这当然也是，就是说它的从业者，包括它的市场达到一定规模以后才会出现的这种情况啊。嗯，这个是时事的最后啊、呃，就是第五大概第五代了啊，十大金的一个作品，这个风格基本上是还是一脉相承的。啊，我们看这个。我们嘉定基本上就就先讲到这儿啊，那是金陵的竹刻风格啊<咳>。那金陵到底成不成为一个派啊？就是这个金陵派其实应该还是就是金元玉在《竹人录》里面提出来的，他叫普派啊。当然，但是他是作为反面提出来的，说普派浅率啊，就是其实是为了抬高他自己家乡这个竹刻，就是嘉定地区的竹刻的这个地位的啊。呃，所以这个后来王瑞香先生也写过文章，他也认为金陵派其实可能，呃，称不称不上一个派，因为他们之间的传承关系不是很明显啊。但是他确实有，呃，两种比较特殊的风格，这个是嘉定不具备的。一个就是所谓这个大朴不着，就是所谓像根雕一样的这种，呃，不太就是重视选材啊。不太显露这种雕工，另外一种就是所谓灭尽斧凿痕，就叫又叫水磨器啊，就是一种非常浅的这种浅浮雕或者阴刻，你不向光呢，可能都看不出来他的这个纹饰啊。那代表性的竹人就是普通谦和潘西凤，嗯，我们看这是普通谦的款的一个呃竹雕的花卉的上古。呃，据说是采集了从从一从一座河北河北省的一座名墓里面出来的啊，明代的墓葬里面出来的啊，现在藏在天津市的博天津市博物馆。嗯，但是呢，也有的研究者认为他这个艺术水平并不是特别高啊，但是他的风格确实是普通谦的第二种风格，也就是所谓那个灭尽斧凿痕的那个风格。这个可登这个可能是普通谦的号或者是字，呃，应该是号啊。就是它不见于这个文献著录啊，啊，这是我们院藏的一个松树小壶啊。其实它不是，它是属于雕刻比较繁的那一类啊，不太符合这种文献里记载的普通签的风格。但是因为它确实艺术水平还是挺高的，所以现在呢，我们也不能轻易否定它啊。你再看啊，这个其实不完全应该算到金陵派里面啊，它是这个时期的一个嘉定派之外的一个呃一个一个工艺家吧，就是阎望云，他给这个当时的这个大收藏家叫向元变做了很多的木器啊。那这件这件之所以很重要呢，是因为它的这个形制，包括它的这个诗。完全都是和文献里记载的是一样的。那像这种作品呢，其实竹刻史上是很少的啊，就是和文献记载完全符合的这种是很少的啊。所以我们就把它搁在这儿给大家看一下。嗯，那这个是呃另外一个所谓的金陵风格的，叫做潘西凤的一个作品啊。它这也是一个紫檀笔筒，又是一个一砖多能的一个表现啊。呃，我们看它是主要是用阴刻技法表现了一个一个宝衣帛商的一个。一个老人的形象啊，那这件作品呢？据王世襄先生考定呢，他是呃由蔡家绘画、朱冕那个作诗，然后还有汪虹来呃写写字啊，就是几个人四个人合作的这么一件作品。那也说明潘西凤和当时扬州啊扬州的名士呢过从甚密，他是是在这个扬州的这个文人名士圈里面的啊，他跟。扬州八怪之一的郑板桥关系也很好，就是郑板桥说他是呃普通谦之后艺人啊，把他所有竹刻史才把他归成金陵派啊。我们看，这是他的另外一件作品，在广东民间艺术博物馆收藏的。这是一件作品的两面啊，这并不是两件作品，是一件作品的两面。<咳>我们看这个就是。呃，他就是把那个用了竹根，然后把那个把那个须根部分剪掉，他用他用这个斑痕作为一个装饰的手法啊，所以这个效果还是很独特的。嗯，这应该就是所谓的那种近似于根雕的那种，另外一种金陵金陵风格啊，金陵派的风格。嗯，我们再看刘青啊，刘青这个是我们我们院藏的这个万历万历年制的这种这个文林变用馆
的流清管的笔啊，有龙凤纹的，这是比较早的，而且时代比较明确的啊。呃，张锡煌，这个张锡煌的年代呢，其实也是有点。争议的之前一直把它放到明代，那现在一般呢就把它放在清代的前期。他的贡献主要是，他主要是做流清的啊。他的贡献主要就是把这个界画的这种这种画法引入到流清的这个竹雕里面里面，然后呢，并且我们看他的这个局部呢，就有这种所谓的退韵的效果。就是它可以通过这个清竹青的这个多流啊、少流啊、不流啊，来达到这种笔墨晕染的这种效果啊。我们之前看，不管是这个万历的这个文林便用款的笔，或者是更早一点的这个刚才我们看到的那个正汤院藏的那个流清的笔，流流清的这个尺八上面的，它的都是就是竹青就是竹青，竹基就是竹基，中间没有过渡啊。那现在张锡煌呢，把它的这个过渡就做出来了，我们。啊，这个是我们院藏的一个乾隆时期的一个插屏。我们看它的这种风格，应该也是张锡煌的这种远景的这种山水风格。我们再看，这是另外一个刘青的名家，叫尚勋。但是这个尚勋是他姓尚，叫尚勋，还是说尚勋是他的名字呢？现在也说不太清楚，因为他落款一般只落“尚勋”两个字啊。<咳>呃，这个他的这个变化呢，就是说他把这个视角拉近了，他就是虽然还是山水，但是主但是里边的人物的这个比例就放大了啊。另外，我们可以看到他的这个呃这些局部啊，这些这个退韵效果做的是非常精精致的。嗯，我们看这两这两件也是我们院藏的这个流清风的笔筒，呃。是接近上勋风格的啊，我们看他，我们看这个路，这个这个角度是也是非常非常难处理的，但是他处理的很好啊，包括这个人物的衣褶，我们看他这个这些叠压的关系啊，就是在很很薄的这个竹青层里面实现的啊，就说明这个当时这个竹刻家的这个对于刘青的这种工艺已经工艺水平已经非常高了，嗯，这个是。呃，另外两件啊，刘青的壁格啊，这个我们看它就是把阴刻啊、刘青啊这些都呃都结合起来了啊，这个效果就就更好了。嗯，我们看这是泛画啊，呃，就清中后期以降的这个竹刻艺术呢，整个就不再局限于一个一个地方了，不不管是嘉定啊，还是所谓金陵啊，就不再局限于这一个地方了，就是江浙地区普遍的都开始做这个竹刻了啊，但是呢。虽然看虽然做的地方的范围大了，但是它的成品呢，主要就是成扇啊，主要是做扇骨。另外技法呢，就基本上是阴刻啊、流清为主的啊，就是刚才我们说的这种，就是怎么说呢，就是从立体到平面啊，就是主要是一种平面的技法啊，以反映以复制这个书画为主啊。然后它的题题材呢也。因为受到当时这个金石学的影响，也有一些这个，也有一些当时流行的这个题材在里面。我们可以看实例啊，这是陈洪寿啊，陈洪寿是这个西陵八家之一啊，他是杭州人啊，西陵八家之一，一个篆刻家。另外，他比较有名的就是他设计的那个呃紫砂壶啊，和那个那个工匠杨鹏年合作的这个曼生十八式啊，他也能刻竹。我们看，这是他的作品，上海博物馆藏的书画的扇骨，嗯，也是阴刻技法的啊。然后这个韩朝湖州人啊，也是，我们也看也是，主要就是阴刻技法啊。我们再看马根先，这是苏州人啊，他刻的这个竹刻的人物，你看也是，主要就是这个阴刻技法。嗯，这个是清代后期比较重要的一个主人，叫方杰，他是本身是呃歙县人。啊，后来长期是在黄岩居住啊，所以对黄岩后来的这个文竹的这个呃竹黄雕刻是有影响的。它的创造性呢，一个是比较浅的这个去地的浅浮雕啊，另外一个就是它开拓了一个新的题材啊，就是用这个竹刻来为人物做肖像啊，这个对后来的竹刻家影响也很大。嗯，这个是蔡照啊，是我们看他他。那个
移植的是这个人未尝的这个版画，嗯，是惟妙惟肖啊，移植的，水平很高。嗯，这个是我们刚才说的，就是用了这个当时因为金石学的流行，我们看来用了这个钱币文啊，周志礼也是苏州的一个竹刻家。啊，这个王勋呢是黄岩的竹刻家。我们看他其实是继承了刚才我们说的方杰的这种技法啊。嗯，这是金西牙先生呢，是这个呃晚清民国时期的一个竹刻家啊。他是也是呃，他不单是能创作啊，他而且他是呃写了一部叫《刻竹小岩》啊。呃，他金霞先可能可能大家可能不是很熟，但是他的外甥大家是一定知道的，就是王世襄先生啊，呃，他也是比较早的，呃，通过这个刻竹小研来给这个竹刻史奠定了研究的一个框架。我们现在的研究基本上还是在金西牙先生奠定的这个框架里边来进行的啊。嗯，这个支慈庵啊，也是上海的一个竹刻家，主要是还是刘青，我们看。他就是吸收了这种，呃，后来的这个新中国画的一些影响啊，但是风格其实就是技法还是刘青啊，嗯，然后我们再简单说说这个竹刻与宫廷啊，呃，主要几个方面，一个就是嘉定竹人在宫廷啊，另外一个就是帝王的影响，还有就是互动实力，说说这个仿古竹纹雕和纹竹，嗯，呃，我们看这是呃这个档案出版。就是我我之前好像这个第一天张荣老师也在说，这是所谓红宝书嘛啊，就是我们造办处的档案影印出版了以后，对于这个清宫的这个工艺美术的研究确实有很大的推动作用。我们看雍正五年特意提到这个内廷宫造式样。啊，不要这些外造之气啊！我们看他这个特意就提出来了啊，所以其实这个不管是雍正还是乾隆，其实他都有意识的在建构一种宫廷的工艺美术的这个范式啊。我们看，嗯，呃，施天章和封齐啊，就是其实他本名应该叫封史齐啊，《竹园录》里边叫封史齐，这两位都是嘉定的竹人，就是我们刚才提到的。呃，封封史奇呢是封西路的儿子啊，施、呃、天章是他的学生啊、呃，他们两个人都在这个内廷供职过啊、呃，大概是在雍正到乾隆早期的时候在内廷供职，但是今天并没有他们的竹刻作品留下来啊。呃，施施天章呢，这个是一个机写石的雕，机写石印，呃，封奇呢是一个象牙的人物，象牙雕的山水人物的山子。啊，我们看，这是关于赏赐他们的这个档案里边的记录啊。嗯，这个说到的，主要是说到了这个乾隆对于这个竹刻的认识啊。作为一个帝王，乾隆能对竹刻这样的工艺美术品类能有一定的认识，就已经很不容易了。但是他的这个认识其实有一些是并不是很准确的啊。你比如说，啊，他这写，他说。呃，鲁贞绝技，鲁贞就是吴之芬啊。这个是刚才咱们看到的那件黄杨木的那个，呃，东山宝洁笔筒里边的他的题诗的放大啊。他这个说绝技即朱松啊，其实应该是朱鹤啊，字松林，但是他认为是他的段段，他是认为他叫朱松，然后叫林鹤啊，所以这个是和竹刻史的记载不太一样的啊，应该也是他的误读。嗯，另外，另外就是这个这边，这个是刚才我们看到的那件朱三松款的这个侍女图的上面的乾隆题诗，呃，它这里边有一句叫“不期精细七仓古，以朴音之历久存”，这和他本身对这个工艺美术的认识是有关系的啊。我们大概从这个乾隆的三十几年，三十九年开始啊。他就是有一次，就是反对这个苏州玉雕新样的这么一个一个，大概是他发动的一个，算是一个运动吧，啊，呃，所以这个跟他的那个他提出来的这个，他就认为当时这个苏州做的这个玉器，呃，这些实心的样式不好，他认为应该是通过仿古的方式来框救这个呃工艺美术的这个这个这个这个妖风邪气吧，啊。
，所以他这个，所以在这个逐客上面的提示呢，也和他自己对于对于这个工艺美术的认识是一是吻合的。啊，我们看这个是他的所谓他提出来的用仿青铜器的这种方式啊，来来抵制这个新样的一种。啊，一种实实际啊，就是实在实际做出来的作品啊。嗯，这个是另外一种，就是文竹制品啊。呃，文竹刚才我们已经说了，但是宫廷里面的这个文竹制品就是特别的精细啊，在地方上是我们是看不到这么精精细的这么几个作品的。呃，我们我们可以看到，它不单是用了这个木胎啊，我们看它的这一些局部，这些是用了黄杨木啊，上面的这些这些小的这些，呃，这些帘子啊，都是可以动的，都是用黄杨木做的，非常精细。嗯，这是春字文竹的春字四四子盒啊，仿的是嘉靖的雕漆的，呃，寿春宝盒嗯，这是文竹的一套文具。啊，这是文竹做的多宝格。我们看这文竹的家具啊，嗯，这是竹制的一些文房的器具啊，也是非常有宫廷特色的啊。他们是作为这个侧页的包装盒。嗯，我们看这是宫里面用的竹管的笔。嗯，这是竹根制的印。呃，这是竹制的如意啊，如意也是在清代达到了一个发展的高峰啊，在清初的时候是流行过一段时间的这种竹根或者是天然木根的印。我们看这个，这是雍正的一个画像啊，他手里捧的就是一个天然竹根的一个如意。嗯，这是宫里面的承扇啊，竹骨的承扇。我们看它这个包装盒是非常具有宫廷特色的。嗯，这是。呃，一个方竹在乾隆御题的一个竹竹杖啊<咳>，这方竹是一个独特的品种啊，就很早就开始用来做这个竹杖了啊。它这个玉的这个杖手仿的是大概春秋战国时期的一种北方草原的一种管琼斧的一个形式啊。嗯，这个是我们看，不单是这竹工艺的影响啊，就是。瓷器里边也有仿竹的啊，我们看他把那个这个，包括这横截面的这个啊竹筒的这个维管束的这种斑点都给做出来了，而且形成了一种比较独特的一种一种装饰啊。看他外壁的这些这些雕刻，完全是仿竹工艺的效果的。啊，我们木雕工艺啊，不过这个木雕工竹木牙角里的木雕工艺其实是比较特殊的啊。如果按照那个，就是《美术全集》里边那个竹木牙角卷呢，它是把有一部分篇幅是留给家具的啊。另外，后来我们编的这个《美术分类全集》的竹木牙角，一共五本，里边有一本也是家具啊。如果把这个家具也算到这个木雕工艺里边，那我们今天再有一个半小时恐怕也讲不完啊。所以我们就在。